Después de tanto tiempo llegó el día del debut de este gran jugador. No se despeguen de las pantallas para ver si al final el fichaje ha sido un acierto. Un gran saludo a todos y bienvenidos sean en este día. Nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Les habla Fernando Palomo con la compañía grata de siempre de Mario Alberto Kempes. Hoy veremos la gran final de este torneo de pretemporada que nos ha dejado con un gran nivel futbolístico. Y el histórico Fútbol Club Barcelona que enfrentará al Manchester United. Sí, Fernando, estamos viendo que las tribunas están llenas al completo. Hay mucha ilusión en la cara de los simpatizantes de ambos equipos. Ahí está Cristiano para definir. Tapa el arquero y sigue el juego. Se viene. ¡Oh! Mira el golazo que ha sacado. Cuánta calidad que tiene este jugador. Increíble. Qué pedazo de gol. Entretenido hasta ahora. Uno así lo estamos. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Tiene la pelota atadita a los pies. Corría. Ahí supera su marcador. Enorme disparo mejor el arquero en el fondo. Surgieron dudas sobre cómo sería el desempeño en esa posición, pero hay que remarcar que se ha adaptado bastante bien, ¿no? Si sigue así, te diré que se quede ahí. Ah, decime que esto termina el gol. Este es Hugo Lloris, el de los reflejos mágicos. Y la pelota marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Este es para Ney, le va a dar un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Ángel Correa. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Filtraron el balón. Una pena, qué pase, que han cortado, levantaron la bandera. Pedri. El Barça pierde la pelota. Supera bien la marca. ¡Gol! ¡Ay, de nuevo todo parejo! Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol mal en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría y la pizarra por ahora 1 a 1 ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar ahí se viene este avance con grandes posibilidades este es grande para Cristiano gol Manchester United Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos momentos. El arco que toma la pelota como un imán. Se le fue la posesión al Manchester United. Cristiano Ronaldo la tiene. Guarda que voy a gritar. Gol. Manchester United. Con dos de ventaja ya pueden respirar. Y por ahora el marcador 3 a 1. Qué bien la hace barriéndose.
Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Esto podría generar peligro. Brillante el arquero. Y si se lanzan a contraataque, hay tiro libre para el Manchester United. Che, déjenle en un ratito la pelota al Manchester United, por favor. Y pensar que han tenido poco la pelota, pero va arriba del marcador. Correa. Nada de eso, va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. Frenkie de Jong. Clarísima oportunidad. Oh, es increíble el árbitro que pita. Penal para el Barcelona. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Y detiene el penal. Lo ha tapado de manera espectacular. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí va despejando. Se viene la presión del rival, ojo. Ahí está, llegamos al final del... Comienzan los segundos 45 minutos y nos ponemos las pilas del Manchester United arriba. Excelente barrida. Ferran Torres. Cuánta imaginación en ese pase. Ojalá que esto que esté llegando ya sea con... ¡Qué oportunidad que tiene de gol dentro del área! ¡Ter Stegen fascinante! Neymar que le mete magia al córner. Acá no ha pasado nada. La pelota que pegue en la mano, ahí falta. Ansu Fati. Ahí está Pedri. Magnífico ahí abajo. Ahí lo dejó sentado al rival. Se meten de nuevo en el partido. Ahí está Cristiano para definir. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Frenkie de Jong con el balón. Acá lo que dice el árbitro es que hay tiro libre para el Barça. ¡Uy! Uh, solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. ¡Se viene el cabezazo! ¡El balón que ha pasado cerca del poste! Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Deja todos en el camino y va contra el arquero. Ha sido una decisión difícil para el árbitro, pero la bandera ha salvado una ocasión clara. Ay, ¿por qué poquito no tuvo la oportunidad de definir este partido, eh?
por nada estaba en posición adelantada. Es un cambio para el equipo que tiene la ventaja. Evidentemente quieren mantener también el resultado con piernas frescas. La pelota no tiene dueño. Transporta el balón. Pedri. Danilo. Esta parece buena, ojo. Esto me parece que ya lo vimos antes en el partido. Otro penal les han pitado. Es increíble. Y esa infracción resulta en amarilla. ¿Qué partido estamos viendo, señoras y señores? 3 a 3. Justo les ha quedado la pelota. Mano. Cuidado que se quite un posible contraataque. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Se viene un tiro libre para el United. Y lo dejaron pasar. Tiene para darle de ahí. Tiene ahí el arquero, pero sigue. Qué cerquita tuvieron de convertir para alegría de su público, pero otra vez el arquero le borra la sonrisa de la cara. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Este es grande para Cristiano. ¡Al polo! Ha llegado muy bien a robar la pelota. Si hay que buscar la figura en este partido, me parece que es el arco. ¿eh? Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Quedan tres minutos para que concluya el compromiso. Por el cuerpo para protegerla. Quería darle ahí de la ventaja, pero el árbitro detiene el juego. Se viene un cambio para el Fútbol Club Barcelona. Cristiano Ronaldo la tiene. Pero la defensa retoma la posición. Ahí se prepara el contraataque. Hay opciones. Ansu Fati. Con lo que queda de partido puede ser de las últimas que este equipo genere para ganarlo. Acá no me sorprendería nada ver una tarjeta. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. No sé si alguien esperaba esto y si era así es un mazo quiste y nomás. Nos vamos a los penales. Cuánta presión cuando llega a patear el primero de los penales. Así es como se patea un buen penal. Ahí está, preparado, dispuesto a hacer el penal. Así lo convierte. ¡Palo! Y se prepara para cobrar un penal trascendental. Ha clavado el penal. el penal grande preparado ya para patear esta pera máxima o una máxima pen y la pelota que entra por el medio el arquero siempre se mueve tiene un costal pesado sobre sus hombros y marca desde los 12 pasos vaya presión que ahora está soportando sabe que si lo mete el... la pelota que llega al fondo de la red la victoria que queda consumada con esto maravillosa definición desde los 12 pasos
Bueno, si analizamos la repetición, te puedo decir de que el gol llega en un momento donde el equipo prácticamente estaba ya muy golpeado, no podía levantar la cabeza, pero bueno, los goles son siempre bienvenidos y más para este equipo. Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento, tratando de construir y edificar un equipo que pueda, con voluntades reunidas, llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica, pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Ahí se vienen los aficionados desbordados cuando llegan los jugadores de su club a ofrecerles en bandeja este trofeo. Gran título, gran premio a una enorme temporada. Y ahí lo tienen, el plato de campeones ofrecido a la tribuna. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club. Porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor. Estas fotos son las que quedan de recuerdo, no la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado. Ahí está Cristiano para definir. 